ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற உங்க எல்லாருக்குமே முக்கியமா நான் வந்து இந்த ஒரு வருஷம் நீங்க என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது வாட் ஆர் த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த யூட்டோட டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டூ நாட் வேஸ்ட் டைம் ஓகே உங்க யாருக்காச்சும் வந்து இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கு இன்னும் இந்தமே முடியல அடுத்தமே தானே நமக்கு எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துச்சுன்னா அந்த தாட் அப்படியே நீட்டா பேக் பண்ணி குப்பையில போட்டுருங்க பிகாஸ் இன்னில இருந்தே நீங்க ஆரம்பிச்சா தான் உங்களால கிளீனா ப்ரிப்பேர்டா ஃபுல் இயரை வந்து யூஸ் பண்ணி கடைசி நிமிஷத்துல ஜாலியா ரிலாக்ஸ்டா போய் எக்ஸாம் கொடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ டூ மேக் அ பிளான் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் அ பிளான் ஃப்ரம் டுடே இப்போதுலேருந்தே எந்தெந்த சப்ஜெக்டை நான் எப்படி எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எந்த சாப்டர் இன்னைக்கு முடிக்கணும் எந்தெந்த போர்ஷன் நான் எப்படி படிக்கணுன்றத க்ளீனாக ஒரு பிளான் போட்டுக்கோங்க முக்கியமாக ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து இப்போதுலேருந்தே இதை ஆரம்பிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பிளான் போடும்போது டூ நாட் மேக் அன்ரியலிஸ்டிக் பிளான்ஸ் ஓகே ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்ன போட்டிருப்போம் ஒரு ஒரு ஜோஷில் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு சாப்டர் முடிக்க போகிறேன் நாளைக்கு ரெண்டு சாப்டர் முடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்போம் பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தா நமக்கு இருக்கிற டைம் அண்ட் நமக்கு லட்சி ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து இல்லை ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆகிறீங்கனாலும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக எவ்வளோ படிக்க முடியும் உங்களால் ஸோ அதை ரியலிஸ்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணி போடுங்க இன்னைக்கு நான் ரெண்டு சாப்டர் முடிப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அப்போ இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர் தான் முடிக்க முடிஞ்சதுன்னா அப்போ நாளைக்கு ஒன்று கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் இப்போ நாளைக்கு நான் ரெண்டு போட்டு வச்சிருப்பேன் அப்போ அது இப்போ ஒன்னோட சேர்ந்து மூணு ஆச்சு இப்போ அதுல வந்து ஐயோ நாலு மூணு சாப்டர் எப்படி முடிக்க முடியும் யோசிப்போம் அதுல இருந்து அப்புறம் ஒரு சாப்டர் முடிச்சிங்கன்னா அப்புறம் ரெண்டு சாப்டர் அடுத்த நாளைக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி ஒரு பேக்லாக் அப்படியே ஒரு சைக்கிளா போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான அச்சீவபிள் பிளானா போடுங்க ஓகே சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டே ஒரு இதுக்கும் எடுத்து பண்ணுங்க நோ ப்ராப்ளம் பட் தென் முடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த நீங்க உங்களுக்காகவே செட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கோலை நீங்க செட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ ஒரு ஒரு நாளுமே உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஆடு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஐயோ நேரத்துக்கு நம்ம முடிக்கலையே நாளைக்கு நம்ம முடிக்கலையே அப்படின்னு சோ கிளீனா இன்னில இருந்து சரி இன்னைக்கு என்னால இவ்வளவு முடிக்க முடியும் நாளைக்கு என்னால இவ்வளவு முடிக்க முடியும் சப்போஸ் நாளைக்கு என்கிட்ட நிறைய டைம் இருந்துச்சு மேபி இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஹாலிடே யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல நான் ஜாலியா இருக்கு போக்கஸ் வேற லெவல் போக்கஸ்ல இருந்தேன் நானு அப்படின்னா பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டே ஒரு ஒரு போர்ஷன் எடுத்து நீங்க பண்ணுங்க இல்ல அடிஷனல் பிராக்டிஸ்க்கு டைம் கொடுங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிபிள் பட் ஒரு பேக்லாக் இருந்துட்டே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸோ அதை கிளீனா ரியலிஸ்டிக்கா பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தென் கம்மிங் டு வாட் யூ ஆர் ஸ்டடி Do not study only the textbook. Now, when I say only the textbook, I know that you can see that in NCRT, you can see that in NCRT, you can see that most of the concepts are all the same. If we look at NEET 2023, we can see that all the same concepts are all the same as in the textbook. So, that's why we can study the textbook in the definite textbook. But, only textbook is not enough. If you study the textbook in the textbook, நான் கொஸ்டின்ல எப்படி அப்ளை பண்றேன் எனக்கு அந்த கொஸ்டின் புரியுதா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடும் அப்போ நீங்க ஒரு ஒரு ஜனவரி பிப்ரவரி டைம்ல தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மாக் டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஓய்வு எனக்கு இது பண்ண முடியலையேங்கிறது வந்து அகேன் ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கும் ஸோ இப்போ இல்லையே ஒரு கான்செப்ட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து படிச்சுட்டு அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு உடனே அதுக்கு ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸை டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால் நீட்டாக இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இன்னும் செமையாக போய் அப்பியர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நாட் ஓன்லி த டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ நாலாவது விஷயம் கம்மிங் டு த இன்டர்நெட் ஓகே இன்டர்நெட் வந்து டெஃபினட்டாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட்டில் தான் நம்ம எல்லாமே பார்க்குறோம் படிக்கிறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் இல்லையா பட் யூஸ் த இன்டர்நெட் வைஸ்லி ஓகே ஏன்னா என்ன ஆகும் நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் கான்டென்ட்காக வேண்டி இல்லை ஏதோ ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி இல்லாட்டி ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஆன்லைன் வருவோம் ஆனால் என்ன ஆகும் இப
ஸோ யூ ஷுட் நோ இதுதான் என்னோட பவுண்ட்ரி இதுக்காக மட்டும்தான் நான் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து என் இன்ஃபர்மேட்டிவ் கான்டென்ட் என்னவோ நான் வீடியோஸ் பார்க்குறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஐம் கோயிங் டு ஸ்விட் இட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் கிளியராக இருக்கேன் ஓகே பிகாஸ் ஆஸ் மச் எஸ் இன்டர்நெட் இஸ் அ பூன் இட் இஸ் ஆல்சோ அக்கர்ஸ் ஏன்னா நமக்கு லெட் சே ஒரு ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் முன்னாடி விட் இன் ஹேவ் திஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் யா தே மை சோஷியல் மீடியா டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் ஐம் நாட் சேங் யூ ஷுட் நாட் லைக் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது யூ ஷுட் லிவ் லைக் அ செயிண்ட் ஒரு முனிவர் மாதிரி இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல பட் யூஸ் பண்ணுங்க வயசா யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே நான் டென் மினிட்ஸ் இன் அ டே தான் நான் வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக வாட்ச் சம்திங் இல்லை ஹாஃப் அன் அவர் அந்த மாதிரி நீங்களே உங்களோட ஸ்டடி பிளானோட சேர்த்து இதே ஒரு பிளானாக போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அக்கார்டிங்காக வந்து உங்களால் இன்ஃபர்மேட்டிவ் கான்டென்ட்டையும் சரி உங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட்டையும் சரி பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் டெனிங் டு சே ஓகே தென் ஆல்சோ இங்கே படிக்கிற பிளான் எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து நம்ம வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் எப்போ தூங்குறோங்கிறது எல்லாத்தையும் ஸ்லைட்டாக மறந்துடும் இல்லையா ஸோ டூ நாட் யூனோ ரூயின் யுவர் ஹெல்த் இன் த ப்ராசஸ் ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஸ்லீப் இல்லாமல் சாப்பிடாம யூனோ அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலுமே யூ ஹாவ் டு பி இன் அ ஹெல்த்தி ஸ்டேட் மென்டலி ஃபிசிக்கலி அப்போ தான் உங்களால் போய் நல்ல எக்ஸாம் எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் டூ மேக் அ குட் பிளான் தட் கிவ்ஸ் யூ குட் ரெஸ்ட் நல்லா சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு நடுவுலையும் வந்து விஷன் பிரேக்ஸ் வச்சுக்கோங்க மேக் ஷுர் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேணும் இட் கேன் பி சும்மா ஒரு ஒரு வாக் போகிறதா இருக்கலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இல்லை இட் கேன் பி ப்ராக்டிசிங் யோகா கேன் பி ப்ராக்டிசிங் ப்ரீதிங் எக்ஸசைசஸ் இல்லை மெடிடேஷன் இது எல்லாமே வந்து அஜஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு எது ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன உங்களை காம் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதையும் உங்களோட பிளானில் டெஃபினட்டாக நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இதை தவிர உங்களுக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க என்ன உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லையா ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டுடே என்ன டூ டோன்ட்ஸ் நான் சொன்னாலும் டூ 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 யோர் பெஸ்ட் ஆன் யோர் எக்ஸாம் டே இல்லையா அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் தான் நாம் இன்னிலேருந்தே ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் ஒன் இயர் இல்லையா ஸோ ஒன் இயரில் லெட்ஸ் கிவ் அவர் பெஸ்ட் அண்ட் டூ அவர் பெஸ்ட் இன் தி எக்ஸாம் ஆல் த பெஸ்ட் பர்சன் லவ்